سال 81 من آموزشگاه آریا رو باز کردم توی آموزشگاه هم این در اون در من زیاد زدم دوباره من قرار نبوده آموزشگاه داشته باشم توی کائنات بالاخره اومدم آموزشگاه باز کردم ولی تجربه این قصه هم نداشتم تا آموزشگاه یه شکل حرفه ای مثل الانش رو به خودش بگیره که هش و زواید نداشته باشه چند سال طول کشه باز فکر میکنم یه جای آقای پاک باز به داد من رسید یه روز اومد یه نمایشگاهی رو ببینه اومد آروم دم گوش من گفت که با آموزشگاهت گند زدی گفتم که چرا بعد خب اون موقع واقعیتش اینه که این آموزشگاه تنها آموزشگاهی بود که اتفاقا داشت خیلی خوب کار میکرد ولی چند تا کلاس بی خودی هم داشتیم دیگه بعد پول در میومد گفت که آموزشگاهت حرفه‌ای نیست کلاس های خوب زیاد داری اما حرفه‌ای نیستی آقای پکوس همیشه اینطوری راهنمایی می‌کرد یعنی <تصفيق> میزد به این نقطه ای که بعد مریض می افتادی تا خودت در می آورد قصه رو واقعا اون شب هم یادم میاد باز یکی از شبایی بود که من تا صبح گریه کردم که خیلی سریع من جمع کردم اون کلاس ها رو و دیگه شروع کردم فقط توی اون چیزی که بیشتر بلدم و خب حالا آموزشگاه به الان رسیده البته سخته یعنی اون زمانی که ما کلاس همون متنوع بود طبیعتا در آمدمون بهتر بود طبیعتا میتونستیم در واقع چاله های خالی توی گالری رو یه جورایی با بحث آموزش پر بکنیم از نظر مالی خب هرچی تخصصی تر شد طبیعتا تعداد هنرجو کمتر میشه تعداد کلاس ها کمتر میشه بعد از سه سال از سال هشتاد که آموزشگاه آریا شروع کرد به کار در واقع مؤسسه ماه مهر رو من باز کردم با همکاری مژگان والیپور و الهه جواهری ما با هم باز کردیم که خب خیلی به طور جدی تر در واقع ماجرای آموزش رو پیش ببریم و گسترده تر خب ما توی ماه مهر خیلی خیلی گسترده مثل یک دانشگاه کوچیک داریم روی موضوع آموزش کار میکنیم بعد من فکر کردم به یه سری در واقع ورکشاپ هایی که زندگی زندگی کردن با هنر رو در واقع علاوه بر کار هنری ما به هنرمندا و هنرجوی جوان آموزش بدیم الان من میبینم که بچه ها اصلا با کارشون زندگی نمیکنن زندگی آتلیه‌ای براشون معنی خیلی زیادی نداره ما خیلی محدود میبینیم هنرمندایی که واقعا زندگی میکنن با هنرشون به معنی واقعی و این موضوع اصلا آموزش داده نمیشه چون این هم خودش یه جور آموزشه و من خیلی به ندرت میبینم که بچه ها میل به کاوش، میل به جستجو، میل به درآوردن اشکالات خودشون حالا اینترنت هم در واقع یه موزل جدید شده علا رقم این که خیلی خوبه و این که ما رو به تمام جهان وصل میکنه ولی به همین دلیل هم چون که ما قراره که فقط پوسته رو ببینیم امیغ نشیم یک آلمه ماجره های جدید برای بچه های ما وارد کرده از نظر تجسمی که بعد یه میبینیم که چقدر بچه ها ایده هاشون همون ایده هایی که تو اینترنت میبینین بدون اینکه اومده باشن اینا رو عمیق وارد شده باشن و بیان خودشون رو از اون در آورده باشن به همین دلیل من فکر کردم که چقدر خوبه که ما بیایم در واقع بچه ها رو بهشون زندگی کردن با اثر خودشون رو آموزش بدیم اساسا ایده اولیه یه کارگاه های ما این داستان که آقا شما اصلا صبح که چشمتون رو باز میکنین باید کارتون رو ببینین شب که میخوابین باید با فکر کارتون خوابیده باشین 
طی یه روز باید با این کار زندگی بکنیم که برین اونجا برین اونجا برین اونجا اگه وقت کردین یه رو بیان یه قلم بزنین این خلاقیت و این رسیدن به یک ماجرای جدی توی کار هنری نیست بنابراین من اومدم این کارگاه های دراز مدت رو برنامه ریزی کردم که تا امروز چهار تاش اتفاق افتاده سه تاش تو زمینه مجسم سازی اتفاق افتاده یکیش نقاشی بود یک دوستی من دارم که در واقع از مجموعه دارهایی هست که خیلی با سلیقه است و بی نهایت آدم خوشفکریه به اسم بابک بهرامی یک روزی ما داشتیم با همدیگه صحبت میکردیم راجع به کارخونه آقای بهرامی و شغلی که ایشون داره که کارخونه سنگ داره و من بهشون گفتم که داشتن با من صحبت میکردن راجع به خستگی که فضای کاری براشون ایجاد میکنه و یک نواختی فضای کارش من از این موقعیت در واقع استفاده یعنی شاید سو استفاده کردم از حالی که آقای بهرامی داشت و بهشون گفتم که مایل هستین که فضای کاریتون رو یک جوری با هنر در واقع تلطیفش کنین گاهی گفتن که چجوری من میتونم این کارو بکنم گفتم میخواین که یه باقی مجسمه داشته باشین گفتن خب آره ولی چه کار باید بکنم اگر بخوام این کارو بکنم باید حتما این مجسمه ها سنگی باشن که با فضای من هماهنگ باشن و سید محسن هاشمی طبق معمول به کمک من اومد ایشون اولین در واقع سمپوزیوم سنگ ایران رو برگزار کرده بودن با ایشون چند این جلسه صحبت کردم و بعد اومدم بهشون پیشنهاد دادم که بیان یک کارگاه هایی رو برگزار بکنیم که بچه ها بیان با سنگ کار بکنن و به حال اونجا آموزش ببینن دیگه همینطور تو این بحث و گفتگو به این نتیجه رسیدیم که خوبه که معلم رو از خارج دعوت بکنیم ما معلماش رو یکی از ایتالیا دعوت کردیم لوکا موروبینو دومی رو هنرمند عراقی انگلیسی علی جبار دعوت کردیم سه بومین کارگاه با محمد حسین اماد بود خب حالا اون ایران بود و بچه ها میتونستن بگن حالا امروز نمیاییم فردا میاییم ما دوباره کارگاه رو به این شکل برنامه ریزی کردیم که گفتیم مثلا تو تهران نیست کارگاهتون ما میریم لاهیجان یه جایی رو گرفتیم لاهیجان گفتیم ما اصلا میریم اونجا جایی رو گرفتم که خونه که بچه ها تو زندگی میکردن توی همون فضایی بود که توی اون باغ کار میکردن بنابراین اون خواسته من خیلی اجرا شد یعنی این که بچه ها صبح که از اتاقشون میمدن بیرون کاراشون جلو چشمشون توی باغ و شب که میرفتن میخوابیدن از پشت اون کارا میرفتن کارگاه نقاشیمون رو با بهرنگ سمزادگان توی انارک نائین برگزار کردیم واقعا میتونم بگم یک دانشگاه دو ساله بود بدون اقراق یک دانشگاه خوب دو ساله در تمام این سالها خب موزه آموزش موزه جدی برای من بوده هر جایی که پشیمون شدم از گالری داری افسردگی گرفتم به خاطر فضاهایی که اتفاق میفته توی جامعه هنری به لحاظ خرید و فروش و ارزش گذاری هایی که اتفاق میفته که من حالا نمیگم صد درصد ولی به بخش زیادیش اصلا اعتقادی ندارم همه جا موضوع آموزش به هم کمک کرده یعنی به هم کمک کرده که وایسم سر پام زود بسات افسردگی رو جمع کنم بدونم که یه کار دیگه ای دارم برای انجام دادن میدونم که باید یه مسیر جدید خون جدیدی به ماجرای آموزش هنر تو ایران تزریق بشه میدونم که این کار رو بالاخره اگر فقط ما نباشیم که باید انجام بدیم ولی یکی از کسایی که باید انجام بده ما با مجموعه همون هستیم میدونم که الان زمانشه ولی نمیدونم که کی اتفاق میفته ولی خیلی جدی داریم بهش فکر میکنیم که دیگه این مسیری که داریم میریم برای خودمون خسته کننده شده و باید که حرکت جدیدی توی مسئله آموزش هم اتفاق بیفته.